हेलो 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 फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय प्यारा सा अमेजिंग सा फिजिक्स चैनल फिजिक्स यूनिवर्स सो गाइस आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड यू आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स सो टुडे वी आर डिस्कसिंग एन चैप्टर सिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर बेसिकली ये स्टैंडर्ड इलेवन का चैप्टर है तो आज हम लोग उसका पहला टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर सो अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर पहले तो वर्क की बात करें तो भाई कोई भी अगर फोर्स के अकॉर्डिंग डिसप्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड वर्क फिर बात करें एनर्जी तो टू डू the work, the capacity to do that work is called energy क्योंकि जब energy होती है तभी हम लोग work कर पाते हैं ना इस पर example हम लोग पढ़ पाते हैं तो उसके लिए भी energy चाहिए हम लोग बैठे रहते हैं तो mental energy चाहिए उस पर अगर हम लोग कुछ school bag ले कर अगर स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए तभी हम वर्क कर पाएंगे क्लियर एंड द लास्ट वन दैट इज द पावर पावर इट इज द वर्क डन इन पर्टिकुलर टाइम क्लियर सो चेंज इन वर्क इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर अब पावर uh, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर uh, किसी को हम लोग बराबर धक्का दे दे तो ऐसा बोला जाता है कि भाई इसका पावर तो बहुत ज़्यादा है तो वो जो धक्का लगा वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से कितना वर्क हुआ वो पावर देता है मतलब कि अगर उसमें टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा क्लियर तो अगर हम किसी को धक्का देते हैं तो कम टाइम में वो वर्क किया है दैट्स वाई पावर विल बी मोर देर क्लियर ओके ना वी आर मूविंग ऑन टू अवर टॉपिक एंड दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट अब स्केलर प्रोडक्ट तो उससे पहले हम लोग वैक्टर और स्केलर पढ़ चुके वैक्टर मीन्स दी भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट उसके प्रोडक्ट में क्या करेंगे सो फॉर द प्रोडक्ट यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट भी दो वैक्टर के बीच में होगा तो दो वेक्टर के बीच में जब कभी भी स्केलर प्रोडक्ट होगा इट विल गिव अस स्केलर क्लियर और दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट वो भी दो वेक्टर के बीच में होगा अगर दो वेक्टर के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट हुआ तो इट विल गिव अगेन वन वेक्टर क्वांटिटी क्लियर तो स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा अगर नाम दें तो वी कैन कॉल इट एज डॉट प्रोडक्ट उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं क्लियर सो इफ आई एम हैविंग टू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फर्स्ट वी कॉल इट एज वेक्टर ए वेक्टर को लेंगे एंड वेक्टर बी इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करना है तो स्केलर प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से होगा क्लियर इज इक्वल टू simply simplifies it by simplifying we get mod of vector a mod of vector b cos theta now the question arises that the what is the theta theta is the angle between a and b vectors because vector have directions aur uski ek particular fix direction ke hisab se ek angle hoga clear so i can also write a b cos theta अब यहाँ पर ए बी कॉस थीटा तो ए बी स्केलर हो गया बी बी स्केलर हो गया हमारी जो आंसर मिलेगी वो भी स्केलर हो गई तो यहाँ पर तो दो वेक्टर थे तो स्केलर प्रोडक्ट से अगर दो वेक्टर के बीच हुआ फिर भी उसका आंसर और उसका सिंप्लीफिकेशन वी गेट इन इट इन स्केलर क्लियर ओके तो स्केलर मिलेगा नाओ वी आर जस्ट राइट दैट दी वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू इफ आई एम राइटिंग दैट ए कॉस थीटा इन टू बी सो ये ए कॉस थीटा इन टू बी 
ये भी सही है कब सही है तो इफ माई वैक्टर इज इन दिस डायरेक्शन माई वैक्टर भी इज इन दिस डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा क्लियर तो ए का प्रोजेक्शन है ये तो ए का प्रोजेक्शन कहाँ पे लेना है बी पे लेना है सो दिस विल बी ए कॉस थीटा तो ये इस मेथड के लिए ये करेक्ट इक्वेशन है सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इन टू ए सो हियर माई वैक्टर बी इज इन दिस डायरेक्शन माई वैक्टर ए इज इन दिस डायरेक्शन सो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर b का प्रोजेक्शन लेना है a पे क्लियर तो अगर प्रोजेक्शन लिया b का a पे तो ये मेरा हो गया b cos theta then this formula is correct for this method तो वहाँ पर b का प्रोजेक्शन हमने a पर ले लिया क्लियर ओके सो यहाँ पर आई कैन राइट बाई a cos theta into b इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इन टू ए दोनों सही है दोनों इक्वल है अगर दोनों इक्वल है तो आई कैन राइट वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए ये एक लॉ हम मैंने यहाँ पर डिराइव किया ना वॉट इज दिस लॉ कॉल्ड दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ यस इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो हुआ ओके नाउ ये लॉ फॉलो करने के बाद इफ आई मल्टीप्लाई विथ लेमड़ा अ रियल नंबर देन व्हाट विल हैपन देयर सो यहाँ पर लेमड़ा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस विल करेक्ट एज वेल एज वेक्टर ए डॉट लेमडा वेक्टर बी दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रियल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई एनी वेयर इन अवर कैलकुलेशन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियल नंबर आगे लिखो पीछे लिखो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट से रियल नंबर को कहीं पर भी, भी मल्टीप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ओके अब आगे यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे सो नाउ यूनिट वेक्टर्स वी नो दैट यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन दैट इज आई हेट सो अगर दो आई हेट का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा देन इट विल बी आई हेट आई हेट कॉस नाउ एंगल बिटवीन टू एक्स डायरेक्शन कॉम्पोनेंट अब एक्स डायरेक्शन कॉम्पोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में ही मिलेंगे तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन दैट्स वाई आई टू राइट हियर जीरो एंगल ओके सो आई हेट आई हेट आई नो इट इट इज वन कॉस जीरो इज ऑल्सो वन वन इंटू वन इट विल बी वन सो सिमिलर हैपन्स फॉर जे हेट डॉट जे हेट के हेट डॉट के हेट इन सभी के लिए ये करेक्ट है ठीक है तो दो अगर यूनिट वैक्टर अगर सेम हो उनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर विल बी यूनिटी ओके नाउ इफ आई एम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स दो परपेंडिकुलर हो गए क्योंकि एक तो एक्स डायरेक्शन में दूसरा जे हेड मतलब यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन सो एक्स और वाई के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो एंगल विल बी नाइन्टी डिग्री कॉस नाइन्टी विल बी जीरो जीरो इंटू वन जीरो सो आंसर विल बी जीरो देर क्लियर सो हियर जीरो सिमिलर फॉर जे हेड डॉट K हेट सिमिलर फॉर K हेट डॉट I हेट ये J के तो एक Y डायरेक्शन एक Z डायरेक्शन अगेन दे आर परपेंडिकुलर ये Z डायरेक्शन ये X डायरेक्शन अगेन दे आर परपेंडिकुलर सो आंसर विल बी द सेम इट विल बी जीरो ओके सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन अगेन टू वैक्टर्स इफ I say vector a is equal to it is in three dimension. So I can write a x i hat plus uh, a y j hat plus a z k hat. Again, if I am talking about vector b b x i hat plus uh, b y j hat plus b z k hat. Clear? Okay. अब इन दोनों का dot product ले लो. Vector a dot vector b is equal to. Now 
I know that the uh, bracket of dot product so i hat dot i hat wale to 1 ho jayenge but i hat dot j hat wale 0 ho jayenge to pehle se hi main unka dot product nahi likhne wala matlab ki agar ax by hai nahi likhunga ax bz hai nahi likhunga ay bx hai nahi likhunga ay by likhunga kyunki j hat dot j hat will be 1 so answer will be ax bx i hat dot i hat 1 okay plus a y b y जो कि same direction के component है उनके ही multiplication यहां रहने वाले है बाकी सब 0 हो गए plus a z b z clear बाकी सब 0 okay uh, similar if I have vector a dot vector a अब दोनों same ही vector है दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं सो आई कैन गेट हियर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अब लेफ्ट हैंड साइड भी ये डॉट प्रोडक्ट है सो इट विल बी a स्क्वायर सो आंसर इज लाइक दिस हियर क्लियर सो इफ इफ माय वेक्टर a and vector b are perpendicular vectors then their dot products are zero dot product वहाँ पर zero हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों perpendicular है perpendicular मतलब cos 90 cos 90 there will be zero clear similarly अगर किसी vector को तुम अगर unity से multiply करोगे so there will be no change in their components in their projections clear but agar if i am just multiply with a negative unity then there will be totally opposite components i can get totally they are opposite components now clear uh, similarly if uh, any vector if i multiply them with a real number then whole components will also get uh, that uh, double value plus 2 a z k hat to vector a tha tab a x a y a z the but agar maine 2 se multiply kiya to sab mein sare components mein 2 se multiply ho gaya अगर मैं जीरो से कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, जीरो इज़ आल्सो नंबर, तो आंसर विल बी जीरो वेक्टर हो जाएगा, तब कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा क्योंकि जीरो से सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर विल बी जीरो सेम एस वेल, ठीक है? सो दैट्स दी स्केलर प्रोडक्ट गाइस Thank you very much to listening my video lectures till the end. Thank you so much. That means a lot to me. Thank you.